pessoal, boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou aqui da equipe de integração desenvolvedor e hoje eu estou aqui com o Edinaldo e o Peterson, que são da é, Gercom Soluções, tá? eles são lá da cidade de Miracena, Rio de Janeiro e ele está aqui hoje para entregar o nosso exemplo em Visual Fox Pro. Então, o Edinaldo, o nosso exemplo foi totalmente padronizado com o nosso exemplo em Delphi 7 que a gente tem hoje. Então, Edinaldo, conta pra gente como que foi desenvolver com o Visual Fox Pro. Bem, Thaís, a facilidade é a mesma. A, a linguagem Fox, ela oferece muita facilidade, tanto quanto o Delphi. É, a nova biblioteca da DLL, ela oferece muito mais recursos e oferece para o desenvolvedor mais tranquilidade, porque tem mais ferramentas para o desenvolvedor de, de ISF. Certo. Então, Com isso, eu só tenho a parabenizar a Daruma. <risos> então, o desenvolvimento com a Daruma Framework por DLL? Foi então, excelente. Foi excelente. Beleza. Assim, de, de fácil desenvolvimento. Uhum. E só falta mostrar para a mostrar, comunidade então. <risos> então, o que, puder... que a gente consegue fazer. Tá certo. Se você puder focar aqui, então, na nossa tela... Então aqui a gente tem a tela principal do Visual Fox Pro. Se vocês puderem ver, quem já abriu nossos fontes, o nosso exemplo em Delphi 7, está totalmente padronizado com ele. A gente tem ali o menu de impressora fiscal, impressora não fiscal. A parte do modem vai ser implementada ainda logo a gente vai ter disponível também. Então vamos mostrar também. isso. Vamos mostrar então a parte da impressora fiscal. Vamos lá. Vamos lá. Acionei. Já Beleza, entramos. Edinaldo, vamos tirar uma leitura X para mostrar para o pessoal? Então, vamos lá. Ó. Beleza. Então, se você puder focar, leitura X. Edinaldo, mostra para gente um pouquinho, se você puder voltar aqui na tela, a parte do código aí da leitura X. Bom, Thaís, eu vou ter que desativar aqui o módulo executado. Beleza. Tô... Tá. Fechar. Aqui eu estou com o projeto. Certo. E... Aí você vai mostrar para gente o método e leitura X. Como que é bem simples a parte aí do chamar o método no Visual Fox Pro. Agora os seus Leitura X. Somente. Deu para focalizar aqui? Ó. Dá para aumentar o um, um zoom? Beleza, então como vocês podem ver, não o Edinaldo tem mistério mostrou... nenhum. Isso é, é bem simples, bem né? Simples. Certo, beleza então, Edinaldo. Então vamos mostrar também o um método que o pessoal usa bastante, que é a parte do retorno à informação, né? Então vamos mostrar para o pessoal. Vamos lá. Uhum. Deixa eu só fechar o, o projeto aqui. E vou executar o programa novamente que já está compilado. Certo. Beleza. Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Tá, é, retorno. Retornar informação. Retornar informação. Isso. Então aqui o Edinaldo a gente está utilizando o método R, retornar informação, underline CF, underline Daruma, que é bastante utilizado, né? Então, vamos, vamos pegar, pegar o, índice. O, o código do número de série da impressora, pode ser? Vamos lá. Tá, então a gente vai passar ali o índice... 78, 78, tamanho da variável 21, 21, né? Isso. Beleza. E mandar enviar. Certo. Operação realizada. realizada. Então aí, como vocês podem ver, mesma Temos coisa, aí. retornou o número é, de série da impressora, né? Você pode mostrar para gente o, o, código? o código? Com certeza. Beleza. É, status, informação. Tá aqui, o código é somente um, um chamado de um formulário, tá? 
o formulário. Aqui. Hum, retorna a informação. Como é que é o nome do, 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 do método? É retornar informação. Retornar informação. Beleza. O método. Aqui. Certo. Um formulário simples. Que certo. tem um init do formulário, onde eu defino as variáveis. Certo. Certo. E tem o campo onde eu inicializo ele com valor e só para início de start, que pode ser mutável. Né? E o comando propriamente dito, que é o enviar, onde eu vou passar. Eu vou pegar o tamanho, vou definir o tamanho da variável que vai receber. Certo. E aqui o int, o, o método propriamente dito. Tá certo, então é bem simples, né? Muito simples. Bem simples. Beleza, então. Vamos mostrar mais um método aí, Edinaldo? Vamos, vamos lá. Vamos fazer uma, um teste de venda oferizada, pode ser? Pode ser. Então tá. Então vamos Tomar. lá. Faz aí para mim, por exemplo, três hum. cupons com, vendendo cinco itens, três itens, só para a gente fazer um teste. Vamos lá. Quantidade de cupom três. Certo. Itens. Vamos botar três, tá? Tudo bem. E enviar. Enviar. Certo. Vai vender um item por linha. Certo. Certo. Enviar. Aqui a gente saiu o primeiro cupom, né? Beleza? Fechou. O que tá. mais que você deseja? agora da não fiscal? Pode Vamos. ser? Então. então aqui eu saio do menu. Isso. Ligou? Beleza. Tá ligado? Vamos lá. Então vamos lá, vou ativar aqui o menu para a impressora no dual. Beleza. Então vamos lá, definir produto. Beleza, vamos em porta comunicação, definir a porta. Com três, né? Com três. Certo, vamos habilitar para térmica. Térmica. Habilitar. A velocidade 115, 200. Certo. 115, 200. Isso. Tá. Agora, define o produto mais uma vez, depois a gente busca o status da impressora. Pode ser? Pode. Produto... Impressora, impressora okay. ok. Beleza. Vamos fazer um teste de impressão então, Vamos. Edinaldo? Vamos lá em exemplos. Exemplos. Vamos chamar é um, o primeiro? Um, fazer Pode esse. Ser. Isso. Então se você puder focar aqui. Fez o teste. Vamos fazer mais um? Vamos. Chama o formulário. Vamos, um formulário. 
a enviar. Beleza. Concluído. Certo? Então, vocês da comunidade do Visual Fox Pro já tem um exemplo, está disponível no nosso site, se vocês entrarem lá na nossa página, tá? Então, tem, quem quiser o contato do pessoal da Gercom, do Edinaldo, do, do Peterson, tem o contato deles aqui embaixo, tá? Da tela. Então é isso, pessoal. Até a próxima.